Hey everyone, it's your Virat here. It's a pleasure to connect with all of you guys on LMES. I've been following the videos for quite some time. They have done few predator related videos, you know, which teaches maths and science in a simplified manner for regular folks like me. So when they told me they were hiring, I just thought maybe I should do what I can. So guys, LMES is looking for talented folks out. இப்படிதான் ரீசண்டாக சச்சினை டீப் ஃபேக் பண்ணி ஒரு கேமிங் கம்பெனி அதை அவங்களோட கேமுக்கு ஆடாக மாற்றிட்டாங்க இந்த மாதிரி தப்பான ஆட்ஸெல்லாம் நாங்கள் போடவே மாட்டோம் அண்ட் பைதவே எப்படி நான் விராட் கோலியாக மாறினேன் அப்படிங்கிறத பற்றி தெரிஞ்சுக்கணும்னு நினச்சிங்கன்னா வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் கம்ப்யூட்டர்ஸை மனுஷங்க மாதிரி யோசிக்க வைக்கிறது தான் ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் ஷார்ட்டாக ஏஐ இந்த ஏஐ எப்படி வேலை செய்யுதுன்னு தெரிஞ்சுக்க ஏஐயை படிக்க ஆசைப்படுற ஒரு மக்கு ஸ்டூடெண்ட்டாக இமேஜின் பண்ணிக்கலாம் ஒரு நல்ல டீச்சர் உட்காந்து சொல்லி கொடுத்தாங்கன்னா ஒரு மக்கு ஸ்டூடெண்ட்டும் அறிவாளி ஆகிடுவான் அதே மாதிரி தான் டிசிஷன் எடுக்க தெரியாத கம்ப்யூட்டர்ஸில் டேட்டாவை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஏற்றி ஹியூமன்ஸ் மாதிரி டிசிஷன் எடுக்க வைக்கிறோம் ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் ஒரு பயோமிமிக்ரி தான் அதாவது நம்ம மூளையில் இருக்கிற நரம்புகள்லாம் எப்படி கனெக்டடாக வேலை செய்யுது அப்படிங்கிறத பார்த்து இன்ஸ்பயர் ஆகி தான் இந்த ஆர்டிஃபிஷியல் நியூரல் நெட்ஒர்க்ஸ் அதாவது ஏஎன்என்னை க்ரியேட் பண்ணியிருக்காங்க இந்த ஏஎன்என் தான் ஏஐயுடைய பிரெயின் டீப் ஃபேக் ரொம்ப ஆபத்தானதுன்னு சொல்கிறதுக்கான காரணம் இது யார் வேணாலும் எங்கே இருந்து வேணாலும் ரொம்ப ஈஸியாக கிரியேட் பண்ணிட முடியும் அதுக்கு ஏஐக்கு ரெண்டே ரெண்டு விஷயங்கள் இருந்தால் போதும் இப்போது என்னோட வீடியோவை விராட் கோலியோட வீடியோவை மாற்றணும் அப்படின்னா அதுக்கு ரெண்டு விஷயங்கள் தேவைப்படும் ஒன்று என்னோட வீடியோ இது டார்கெட் டேட்டா செட் ரெண்டாவது விராட் கோலியோட ஃபோட்டோ இல்லைனா வீடியோ அது சோர்ஸ் டேட்டா செட் இந்த ரெண்டு விஷயங்கள் இருந்தாலே போதும் ஏஐ அதோட வேலையை காட்டிடும் எப்படி ஏஐயால் இந்த மாதிரி டேட்டா செட்டை வச்சு ரொம்பவே பர்ஃபெக்டான ஒரு டீப் ஃபேக்கை பண்ண முடியுது டீப் ஃபேக் எப்படி ஒர்க் ஆகுதுன்னு புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு அதை ரெண்டு ஃபேஸாக பிரிச்சுக்கலாம் ஒன்று ட்ரைனிங் ஃபேஸ் ரெண்டு ஜென்ரேஷன் ஃபேஸ் இந்த ட்ரைனிங் ஃபேஸில் ஆட்டோ என்கோடர்ஸுங்கிற ஒரு நியூரல் நெட்ஒர்க் யூஸ் ஆகுது நம்ம ஃபோன்லலாம் ஃபேஸ் அண்ட் லாக் அண்ட் இன்ஸ்டாகிராம் ஃபில்டர்ஸில் யூஸ் ஆகிற டேட்டா பாயிண்ட்ஸ் தான் இங்கேயும் யூஸ் ஆகுது நம்ம கொடுத்த என்னோட வீடியோ அண்ட் விராட் கோலியோட ஃபோட்டோவில் கண்ணுக்கு இடையில் உள்ள டிஸ்டன்ஸ் மூக்கோட அகலம் வாயோட ஷேப் இந்த மாதிரியான தகவல்களை இது பிரிச்செடுக்குது இது மட்டும் இல்லாமல் ஒரு ஒரு எக்ஸ்பிரஷன் நம்ம கொடுக்குறப்போ எப்படி நம்மளோட ஃபேஷியல் ஃபீச்சர்ஸ் சேஞ்ச் ஆகும்னு இதை அனலைஸ் பண்ணுது ஆட்டோ என்கோடர்ஸில் என்கோடர்ஸ் அண்ட் டீ கோடர்ஸ் இருக்கும் இதில் என்கோடர்ஸ் என்னோட இமேஜ் அண்ட் விராட் கோலியோட இமேஜை வச்சு ஃபேஷியல் ஃபீச்சர்ஸை ஒரு கம்ப்ரெஸ்ட் கோடாக மாற்றும் என்னோட இமேஜ் கூட ஃபேஸ் ராகேஷ்னும் விராட் கோலியோடத ஃபேஸ் கோலின்னு வச்சுப்போம் அப்புறம் இந்த கோட்ஸ் ரெண்டும் தனித்தனி டீ கோடர்ஸ் கிட்ட கொடுக்கப்படும் டீகோடரே இந்த கோடை வச்சு போலியான என்னோட ஃபேஸ் அதாவது ஃபேக் ஃபேஸ் ராகேஷை உருவாக்குது இதே மாதிரி டீகோடர் பி விராட் கோலியோட போலி அதாவது ஃபேக் ஃபேஸ் கோலியை உருவாக்குது இதுதான் ட்ரைனிங் ஃபேஸில் நடக்குது ஜென்ரேஷன் ஃபேஸில் திரும்பவும் என்கோடர்ஸ் என்னோட ஃபேஸில் உள்ள ஃபீச்சர்ஸை ஃபேஸ் ராகேஷாக மாற்றும் ஆனால் இங்கே டீகோடர் பியை யூஸ் பண்ணி ஃபேக் ஃபேஸ் கோலி உருவாகுது அதனால் என்னோட ஃபேஸ் ரீப்ளேஸ் ஆகிடுது இதுக்கப்புறம் ஜிஏஎன் அதாவது ஜெனரேட்டிவ் அட்வர்சேரியல் நெட்ஒர்க் அப்படிங்கிற ஒரு நியூரல் நெட்ஒர்க் யூஸ் ஆகுது இது ஒரு ஜட்ஜ் மாதிரி வேலை செய்யுது இது ரியல் அண்ட் ஃபேக் இமேஜஸை கண்டினியூஸாக கம்பேர் பண்ணுது எந்த இடத்துலலாம் ரியல் அண்ட் ஃபேக்குக்கு டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கோ அங்கெல்லாம் மறுபடியும் ட்ரெயின் ஆகி லேர்ன் பண்ணுது இப்படி தான் விராட் ஃபேஸை என்னோட ஃபேஸோட ஸ்வாப் பண்ணி வீடியோவில் வச்சு ஒரிஜினல் போல ஒன்று உருவாக்குது இப்படி உருவான இந்த ஃபேக் வீடியோவில் வாய்ஸ் ஏஐ லிப்சிங்க் இதெல்லாம் யூஸ் பண்ணால் விராட் கோலியே வந்து நேரில் பேசின மாதிரி ரொம்பவே ரியலான ஒரு ஃபேக் வீடியோவை நம்மளால் க்ரியேட் பண்ண முடியும் ஈவன் லைட் அண்ட் ஷேடோஸை ரொம்ப ரியலாக ரெப்ளிகேட் பண்ணுறதுக்கு அட்வான்ஸ்டான ஏஐலாம் வந்துருச்சு இந்த டெக்னாலஜியை என்டர்டெயின்மெண்ட் பர்பஸ்க்கு யூஸ் பண்ணலாம் சினிமாவில் டூப் போடுறப்போ இல்லை இறந்து போன நடிகர்களை ஸ்க்ரீனில் கொண்டு வரதுக்காக யூஸ் பண்ணலாம் அதே மாதிரி எஜுகேஷ்னல் பர்பஸ்க்காகவும் இதை யூஸ் பண்ணலாம் ஹிஸ்ட்ரி கிளாஸில் அக்பரே வந்து அவரோட கதையை சொன்னால் எப்படி இருக்கும் அதே மாதிரி இந்த டெக்னாலஜியை யூஸ் பண்ணி ஒரே கண்டென்ட்டை நிறைய லாங்குவேஜஸில் நம்மளால் கன்வெர்ட் பண்ணிக்க முடியும் கேட்பரி இந்த டெக்னாலஜியை யூஸ் பண்ணி ஒரு ஆட் பண்ணியிருந்தாங்க அந்த ஆடில் நம்ம ஷாருக் கான் இந்தியாவில் இருக்கிற எல்லா லாங்குவேஜஸ்லேயுமே லோக்கல் ஸ்டோரோட பேர் சொல்கிற மாதிரி க்ரியேட் பண்ணியிருந்தாங்க ராயல் ஃபேஷன் சேஹி என்கே கிளாட் சேஹி பாஸ் வாலி லக்ஷ்மி கலெக்ஷன் சேஹி இந்த டெக்னாலஜியை ஹெல்த் கேரில் யூஸ் பண்ணுறது மூலமாக நிறைய அட்வான்ஸ்மெண்ட் இருக்கும்னு நம்பப்படுது உதாரணத்துக்கு எம்ஆர்ஐ சிடி
இதை தடுக்க நம்ம கவர்மெண்ட் என்ன செய்கிறாங்க டீப் ஃபேக்கை கண்டுபிடிக்க டீப் ஃபேக் டெக்னாலஜியை யூஸ் பண்ணி ஏஐயை ட்ரெயின் பண்ணலாம் இப்படி தான் சென்டினல் டீப் ஃபேக் டிடெக்ஷன் டெக்னாலஜி ஒர்க் ஆகுது இன்னும் நிறைய கம்பெனிஸ் டீப் ஃபேக்கை கண்டுபிடிக்க டூல்ஸ் இருக்கிறதா கிளைம் பண்ணுறாங்க பட் டீப் ஃபேக் டெக்னாலஜி அட்வான்ஸ் ஆகும்போது அந்த டிடெக்ஷன் மெத்தட்ஸ் எந்த அளவுக்கு எஃபெக்டிவாக இருக்குன்னு சொல்ல முடியல நம்ம நாட்டில் இன்ஃபர்மேஷன் டெக்னாலஜி ஆக்ட் அப்படின்னு ஒன்று இருக்கு ஆனால் டீப் ஃபேக் ப்ரிவென்ஷனுக்கும் டீப் ஃபேக்கை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கும் ஸ்பெசிஃபிக்காக இல்லை இந்த ஆக்ட் படி ரிப்போர்ட் ஆன ஃபேக் வீடியோவை முப்பத்தி ஆறு மணி நேரத்தில் ரிமூவ் பண்ணணும்னு போட்டிருக்கு மினிஸ்டர் ஆஃப் ஸ்டேட் ஃபார் எலக்ட்ரானிக்ஸ் அண்ட் இன்ஃபர்மேஷன் டெக்னாலஜி என்ன சொல்லியிருக்காரு அப்படின்னா இந்த மாதிரி டீப் ஃபேக் ஃப்ராட்ஸை கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்கு ஒரு ஸ்பெஷல் ஆஃபீஸர் நியமிக்கப்படுவார் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க கவர்மெண்ட்டும் இதுக்கான ஸ்டெப்ஸ் எடுப்பாங்கன்னு நாங்கள் நம்புகிறோம் ஓகே இப்போ நம்மளால் ஒரு டீப் ஃபேக் வீடியோவை கண்டுபிடிக்க முடியுமா டெக்னாலஜி வளர வளர டீப் ஃபேக் வீடியோவை கண்டுபிடிக்கிறது இம்பாசிபிளான ஒரு விஷயமா மாறிக்கிட்டு இருக்கு பட் ஒரு லோ குவாலிட்டி டீப் ஃபேக் வீடியோவை நம்மளால கண்டுபிடிக்க முடியும் ஃபேஸ் அண்ட் பாடி ப்ரொப்போர்ஷன் சேஞ்ச் ஆகிறது ஃபேஸ் அண்ட் பாடியோட ஸ்கின் கலர் சேஞ்ச் ஆகிறது லைட் அண்ட் ஷேடோஸ் சேஞ்ச் ஆகிறது கண்ணி மேக்கிறது ரொம்ப அதிகமாகவோ இல்லை கம்மியாகவோ இருக்கிறது இது எல்லாத்தையும் நோட் பண்ணணும் ஒருவேளை ஒரு வீடியோ டீப் ஃபேக்காக இருக்குமோ அப்படின்னு உங்களுக்கு ஒரு டவுட் இருந்துச்சுன்னா அந்த வீடியோவை ஸ்லோ ஸ்பீடில் நீங்கள் ப்ளே பண்ணுங்கள் அப்படி ப்ளே பண்ணும்போது அந்த வீடியோ ஒரு ஃப்ரேமில் இருந்து இன்னொரு ஃப்ரேமுக்கு மாறும்போது சில சேஞ்சஸை உங்களால் பார்க்க முடியும் ஒருவேளை ஒரு வீடியோ கால் டீப் ஃபேக்காக இருக்குமோ அப்படின்னு உங்களுக்கு தோணுச்சுன்னா அந்த பர்சனை மேலே பார்க்க சொல்லுங்கள் இல்லை சைடில் திரும்ப சொல்லுங்கள் இப்படி அந்த பர்சன் செய்யும்போது அவரோட ஃபேஸில் சில சேஞ்சஸ் ஏற்படும் இதெல்லாம் வச்சு ஓரளவுக்கு நம்மளால் டீப் ஃபேக்காக கண்டுபிடிக்க முடியும் நம்மளை யாராவது டீப் ஃபேக் யூஸ் பண்ணி பிளாக்மெயில் பண்ணால் நம்ம பதட்டப்படாமல் ஸ்ட்ராங்காக ஒரு போலீஸ் கம்ப்ளைண்ட்டை ஃபைல் பண்ணும் இதுக்காக தான் சைபர் கிரைம் ஹெல்ப்லைன் நம்பரான ஒன் நைன் த்ரீ ஜீரோவும் ஸ்டாப் என்சிஐ ஐ டாட் ஓஆர்ஜி அப்படிங்கிற வெப்சைட்டும் இருக்கு வெளியில தெரிஞ்சா என்ன ஆகுமோனு நினைச்சு பயந்து அவங்க சொல்றதெல்லாம் செய்யறது அவங்களுக்கு மணி சென்ட் பண்றது இந்த மாதிரி விஷயங்களை செய்யவே கூடாது டெக்னாலஜி அட்வான்ஸ் ஆகும்போது கெட்ட நோக்கம் உள்ளவங்களால பிரச்சனை வரதா செய்யும் அதை பார்த்து பயப்படாம அந்த டெக்னாலஜியை நம்ம கற்றுக்கிட்டோம் அப்படின்னா அந்த கெட்டதுலேருந்தும் தப்பிச்சுக்கலாம் ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸை நல்ல விதமாக நம்மளால் பயன்படுத்தவும் முடியும் இந்த டெக்னாலஜி அட்வான்ஸ்மெண்ட் நம்மளை எங்கே கொண்டு போய் நிறுத்த போதுன்னு நீங்கள் நினைக்கிறீங்க கமெண்ட்ஸில் சொல்லுங்கள் அண்டில் தென் திஸ் இஸ் ராகேஷ் சை